。美国等不及了，多国政客排队串台，解放军应在台海做好战斗准备，不是说说而已。大家好，我是肖映华。根据目前得到的消息来看，美国在台海问题上似乎有点等不及了。据台媒透露，台当局于近期接待了好几批国外政客，其中就包括了美国一个智库代表团、英国议会议员率领的代表团，以及德国教育部长和捷克的一个大型代表团。看这架势，多国政客有点像在排队串台，不排除他们在背后商量好的，要激活对中国挑衅。毕竟，美国所谓的恶化战略，主要还是打台湾牌。拜登心里非常清楚，台海问题是中国核心利益中的核心。美国方面在台海问题上接连迈出极其危险的步伐，其实就是想利用台海问题对中国大陆进行牵制，也是为了不断给我们制造麻烦。但是，美国要在台海问题上给中国制造麻烦，拜登政府其实已经。做了很多事情。就在近段时间，美国海军太平洋舰队司令在接受一次采访时，还大放厥词称，其麾下部队已经做好了准备，可以随时驰援台岛。在我看来，这绝对算是美国军方释放的一个非常危险的信号。这是美国方面要武力干涉台海局势的一剂预防针。然而，这一剂预防针不是打给我们的。而是给美国的那些西方盟友，大家要清楚一点：美国不断在背后刺激台海局势，甚至连军方都明确放话，说是要武力干涉台岛。但是你让美国真这么做，他心里还是有点心虚的。不信，看看美国一架无人机在黑海坠毁，美国军方一口咬定是俄罗斯战斗机干的，但最后呢？美国方面还是决定忍了这口气，宣称美国不愿意同俄罗斯发生直接冲突。大家想必也知道，俄乌冲突一仗打到现在，俄罗斯在军事层面暴露出了很多的不足。美国在背后也看得非常的明白。按理说，美国一口咬定美军无人机是被俄军打下来的，以这样一个理由，美国是可以对俄罗斯宣战的。但是美国没有这么做。那么，美国为什么没有这么做呢？可能还是因为心虚。所以，在我看来，美国在台海问题上叫嚣的虽然非常的厉害，军方人物站出来说可以随时驰援台岛，可能就是在虚张声势，也是在给西方盟友打预防针。什么意思呢？就是美国要用这种行动告诉盟友，我们已经打算武力干涉台海了。你们该做准备，也要做做准备了。于是，近期有多国政客排队串访台岛，似乎也是想用这种危险的行动来向美国回应，表明他们已经在做准备了。当然，任何事情要讲究一个循序渐进。这些西方国家在台海问题上挑衅中国，也是要看时机的，并不是一上来就宣称自己要武力干涉台岛，而是通过派遣政客这种举动。先来试探一下中国的反应，然后再做打算。别忘了，美国人也不是一上来就说要武力干涉台岛的，而是通过各种各样的方式，比如策划佩洛西串台，通过设计台海问题的法案等等一些举动。站在中国的立场上来看，不管是多国政客排队串台，还是美军方宣称随时可以驰援台岛，这其实啊，都在说明一个问题。台海局势已经过了斗嘴的阶段。面对美西方在台海问题上的挑衅，我们不光要动动嘴表示反对，这种方式已经不行了，而是该考虑动手了，要用实际行动表达强烈的抗议。直白来讲，就是解放军应该在台海做好战斗准备，而不是说说而已了。好了，今天就说到这里，咱们下次见。